El ferrocarril de carga San Martín, uno de los más importantes de toda la red ferroviaria de Argentina, volverá a cruzar la laguna La Picasa, un estratégico tramo vial ubicado en el extremo sur de la provincia Santa Fe, en el centro, que se mantuvo inactivo por más de cuatro años. La vía, que había sido clausurada tras una fuerte crecida de la laguna, es actualmente rehabilitada por la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, dependiente del Ministerio de Transporte. Con su restitución se espera mejorar el desempeño del ferrocarril en su labor de trasladar mercancías, principalmente agrícolas, entre las provincias de Mendoza en el oeste y Buenos Aires en el este. El tren de carga San Martín es una de las tres líneas que componen el sistema de ferrocarriles de carga de Argentina, con un importante rol en el traslado de cereales como soya, trigo, cebada y maíz, vino en cajas, agua, piedras empleadas en la construcción, cemento, carbón, bronce, cobre, entre otras. Aproximadamente un 30% del volumen de estas mercancías transita por la Picasa. Los trabajos iniciaron en, en diciembre del 2019. Y bueno, justo tuvimos el problema de que comenzó la, la pandemia y hemos tenido algunos, algunos problemas que hizo que la obra se retrasara un poco. Pero bueno, lo, lo importante de destacar es que nunca fue paralizada por este problema, ¿no? Hubieron algunas obras que, que sí se paralizaron, en este caso, eh, si bien el avance fue menor, nunca estuvo paralizada y se siguió avanzando a, 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 con, con un ritmo menor, obviamente, pero siempre, siempre se estuvo trabajando. Con 2.800 kilómetros operativos, el ferrocarril recorre las provincias de Mendoza, San Juan en el centro occidente, San Luis en el centro, Córdoba en el centro, Santa Fe y Buenos Aires. Por su parte, el Pedraplén de la Laguna y las vías en proceso de restitución comprenden unos 14 kilómetros desde las estaciones Diego de Alvear y Aarón Castellanos en el distrito santafesino. La rehabilitación de esta infraestructura permitirá ahorrar un día y medio en el tiempo de recorrido del ferrocarril, además de recuperar su trayecto original, destacó el funcionario. Desde el inicio de los trabajos en el año 2019, la inversión para este tramo ha sido de unos 200 millones de pesos, unos 2 millones de dólares, pero las obras de rehabilitación vial se enmarcan en un proyecto más grande de recuperación de la línea San Martín, contemplado en el Plan de Modernización del Transporte Ferroviario. El ferrocarril San Martín tiene una importancia estratégica al conectar gran parte de la zona agrícola argentina con el puerto de Buenos Aires, logrando transportar durante el primer semestre de este año 2.300.000 toneladas de mercancía, indicó Santiago. Solo entre enero y mayo, el tren logró transportar un 31% más de volumen que en 2020 y un 69% más que en 2019, detalló el Ministerio de Transporte. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.